Mga pinanganak ko mga kegsunan malipay na usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning lengyog to no usab ning atong tulmanon tingog sa paglaom kumusta kaninyong tanan sa tibuok kapupudan sa Kabisayan ug Mindanao nga walay undang nagsubaybay ning atong broadcast tinhi sa radio malipayong pagpaminaw sa tibuok Luzon Visayas ug Mindanao sa tibuok kalibutan Higalag mga pinangga kong kegsunan kamo nagpaminaw sa tulmanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong serious nga nahan ay kini pinagi sa Sabascol Quartel lesson nga giplaster kini pinagi sa Sabascol Department of the General Conference of the Seventh Day Adventist Church lesson number 10 Satan's final deceptions lesson number 10 ang katapusang deception or lingla ni Satanas Higalag mga pinangga ko mga kaigsonan kauban ko ninyo din hi karon sa dako kayong fellowship nga pagaymo din hi sa Barangay Gym sa Habitat Punta Linaw Davao Oriental uh, Banay-banay Davao Oriental alang sa pag uh, pakigsimba sa tanang mga kapamilya kaigsonan uh, sabay sa pamilyang nagbangutan sa pamilya ni Brother Jeremy Balani So see you here tanan mga kapamilya kaigsonan karong adlawng igpapahulay no si brother Jeremy Balani mga kaigsunan usa sa atong mga uh, ligon maalamon ligon sa pagtuo buutan nga kapamilya nga tinud anay gyud kinasingkasing nga nagpakamatay sa buhat sa Ginoo another victory mga kaigsunan no sakit lang kay mingaw pero another victory another kadaugan sa katawan sa Ginoo ngang iyang katawhan iyang pinalanggang anak Si Brother Jeremy Balani namatay diha sa kamot sa atong Ginoo. So, higalag ba pinangga kung kaigsoonan. See you here magkita-kita ta ninyong tanan karong Sabado karong Adlawa dinhi sa Barangay Gym sa Habitat Punta Linaw, Banay-Banay, Davao Oriental. Okay, mga pinangga ko mga kaigsoonan ang atong suito sa Bunko Satan's Final Deceptions magampo ta kaigsoonan. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit tagal salamat ginoos panalangin sa pagpakiguban mo kanamo dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya og kaluoy sa tanang mga nagpaminaw karon hinaot tanang mga naminaw imong panalanginan sa maing panglawas kaalam nga langit non nga masabtan og mapasabot gato kanila ang kamaturan og amo kini makinabuhi an kada adlaw hangto sa imong pagbalik panalangin ni pulin tawon ang tanang mga sponsors mga donors ayo sila kalimte ginoo ilang panglawas, ilang paninapi, tanan pangini, paninguha sila silang kinabuhi nga muuyon si mong kabubuton panalangini. Tanang mga kawali ning istasyon palihog Lord panalangini. Tanang kawali ning istasyon nga dinaplay kini nga broadcast. Tanang mga volunteers LCMFM. Tanang nagdumala sa The Loud Cry Ministries. Tanang mga Sabbath School class members. Tanang mga GDL con group discussion leaders. Tanan imong mga magbubuhat sa tibuok nawo sa yuta panalangini in town. Amahan usbon ko pa sa kami sa mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo. Kining tanan na mo gitugyan kanimo gilauman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Hesus Kristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsoonan Satan's final deception ang atuang memory text makita nato sa John 17 verse 17 Sanctify them by your truth and thy word is truth. Balaan na sila pinagi sa imong kamaturan ug ang imong pulong mao ang kamaturan. Osa ka dako kaayong problema sa tibuok kalibutan mga kaigsoonan nga diin ang tanang katauhan kon pwede lang paimnon sa Babylonian Church sa doktrina nga makahilo, doktrina nga makamatay. Mao na ginapadayag sa balaang kasulatan labi na sa Book of Revelation. Two churches, putli nga iglesia og ang digaon nga iglesia. Ang matuon nga iglesia nagapangdani sa mga katauhan ngadto sa doktrina ng may nga mao ang kamatuoran samtang ang bigaon nga iglesia ang Babylonian Church nagapag-inom sa iyang hilo ngadto sa mga tao para ang mga tao malarag malipong masaag sa ilahang nabatnan nga kuno mao ang kamatuoran ang book of revelation mga pinangga na kung mga naminaw nagapasidaan sa tanang mga pumuluyo sa yuta nga dili mo inom ni anang wine of the Babylon kay kana mao sa kadoktrinang bakakon nga doktrina bakak nga doktrina dili tinuod nga doktrina nga mao ay mulaglag kanatong tanan ngadto sa kinabuhi nga uh, paingon sa imperno og sa kamatayon nga walay katapusan higala nga mga nagpaminaw atong masabtan dinhi karon ang maong 
punto nga buot ipasabot unsa may kahulugan ni anang Babylon mga kaigsoonan ang Babylon matod pa Babylon the Great ha? sa book of Revelation nagpasabot kini siya usa ka pinasahi ha? tataw kaayo nga pagbati nga usa kini siya ka United Apostate Religious Organization United Apostate sa pa this is the church that uh, initiates the what we call worldwide ecumenical movement usa ka iglesia sa tibuok kalibutan nga maoy mohakop sa tibuok kalibutan mga kaigsoonan pinagi sa gitawag og ecumenism the term babylon refers to the organization themselves and their leaders not so much to the members as such dili kayo nato mapunting mga kaigsoonan ang mga membro kon dili mga pangulo sa organization nining babylonian church not so much to the members but the leadership of the babylonian church nga matod pa uh, sa SDA Bible Commentary Volume 7 pahina 851 o 852 nga matod pa nagpasabot kini siya nga usa kini ka iglesia usa ka religiousong organization nga naglangkob nagunit sa many waters according to the book of Revelation chapter 17 daghang mga ka, ka, katawhan waters meaning people of God people sa katawhan katawhan sa tibuok kalibutan nga hakupon sa maong Babylonian church so what's wrong with the Babylon unsa may mali sa Babylonia mga higala unsa may gi-announce di sa Ginoo batok sa Babylonia nag-invite sa mga pastor revelation uh, 18 verse 4 panggula kamo kanila gikan mga kanila mga katawhan ko katawhan sa Ginoo naa sa Babylonian church giimbitar sa Ginoo nga panggula kamo gikan kanila Busa mga kaigsoonan karong panahuna karong sa nga semana atong gitunan kining mao musunod nga atong hatagan og gamay nga pag-review karon kining nagkanayon the deceptions of Babylon. Unsa may paglingla nga gihimo sa Babylonia. This is what we call a universal deception. Ah unsa may ang deception nga universal kanang immortality of the soul. Kanang ang kalag dili mamatay og ikaduhan yang universal uh, deception magigala kining false day of rest o sa kabakak nga adlaong igpapahulay ang punto din hi karon mga kaigsoonan usa may tong antidote batok sa deception sa atong gitunan staying safe from this deception what shall we do usa may tong buhaton mga kaigsoonan ah let's remain in the true day of rest magpabilin ta sa tinudanay nga adlaong igpapahulay ikaduha ah dunay panawagan ng Dios alang sa pag uh, alang sa pag hinulsol o alang sa pagtuman sa iyang mga pulong sa balaang kasulatan. So what are these deceptions of the Babylon? On sa maning deception sa Babylonia, matod pa mga kaigsoonan, dunay mga dalan nga daw tarong. Dunay dalan nga nindot mga kaigsoonan, kamatuuran nga daw tarong. Ha? Pero matod pa sa Proverbs chapter 12, uh, 14 verse 12, There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. Dunay dalan nga tanaw na to murag matarong murag tama mga kaigsoonan pero magbantay ka kay padulong ka na sa kalaglagan padulong sa kamatayon si Kristo nagpaybalo nga dunay false prophets in the last days will arise dunay mga bakakong propeta nga manumu musulpot sa ulahing mga adlaw dunay siya mga signs and wonders and miracles nga matod pa sa Marcos 13:22 bisan pa ang mga pinili iyahang mailad Ha? bisan pa if possible sa to pa that, that does not uh, covers everything nga ang tanang mga pinili mailad it, it depends if the pinili will make it possible ikaw nga pinili kitang tanan pinili ako pinili if we make it possible then we shall be deceived by these false prophets but if we don't allow then we will not be deceived Matintal ta mga kaigsoonan mailad ta kun atong itugot nga mailad ta. Pero dili na to itugot nga mailad ta dili pod mailad. Mo ningon nga daghan ang mailad kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Sa to pa if possible even to the very elect. Sa to pa bisan pa sa mga pinili if possible. Meaning conditional if you don't make it possible then dili ka niya mailad sa nang labay nga karaang Babylonia mga kaigsoonan ang mga tao ignorante kaayo no gihimo sa Babylonia nga ignorante sa Biblia ang mga tao pinaagi gipadako ang kanang gitawag og human philosophies gipadako ang mga pilosopiya mga kaigsoonan whatever whatever apa mo 
whatever doctrines, whatever principles, whatever theology, whatever philosophies, which is not supported by the Bible, is a Babylonian philosophy. Ha? Bantay mo ha? Bisang unsa nga filosofiya, bisang unsa nga doktrina, bisang unsa nga pagtulunan, kun dili masuportaran sa Biblia kana siya mga kaigsuonan o sana ka Babylonian philosophy. O sana sa mga bino nga makahilo nga gipainom sa Babylonia ngadto kanimo. Like for example, the Darwinian theory. The Darwinian theory, I would like to tell you the main purpose of the Darwinian theory, although, yeah, that's very true. We cannot support it in the Bible. The Bible cannot uh, supply truth about uh, to vouch the idea of Darwinian theory, the evolution. But why? 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 Uh, evolution, in order to destroy the creation week. Kung destroy ang creation week, what's next? The next to be destroyed is the Sabbath. Ang adlang ikpapaulay may sunod maguba. So, niining tungora, they are trying to destroy the Sabbath. Now, in the same, still acts the same way today, sa atong panahon, karon mga kaigsunan, ah, daghantag mga human philosophies, more, uh, we, we thought to be more than what the Bible says. No? Dato pag yung tuhuan nga, sobra pa kesa gisulti sa balaang kasulatan. Like for example, yan ang gitawag o ng immortality of the soul. Nga ang ang kalag mga kaigsunan dili mamatay bisan pag namatay ang kalag lakaw lakaw ra gatuyok tuyok either to sa purgatorio to sa kinto limbo to sa imperno to ana sa langit to ana ang mga kalag didto and that is not what the bible says pero kana nga mga punto mga kaigsunan many people many people i do not know kon napil baka or wala daghan nagtuo nga ang kalag dili mamatay even to the family of the 70 adventist god forbid unta dila unta tinuod mangadtog menteryo panahon sa kalag-kalag dito makikistorya sa mga patay that is the deception of the devil deception of the babylonian church so mga kaigsoonan please don't forget proverbs chapter 14 verse 12 there is a way that appears to be right but in the end it leads death Dunay dalan nga murag matarong pero ang padulngan ni ana mga igsuon dalan sa kamatayon. Ayaw mo kalimot mga pinangga na kung mga namino nga ang maong mga elek, remember, let's go back to the elek. Ang kanang mga pinili nga mga tao nga possibly if they make them possible, if, if they make it possible, mailad ni Satanas pinagis yung Babylonian church doctrine if they chose to be deceived who are these elect people? remember ha sa Matthew 24 verse 31 and he, the Lord will send his angels with a great sound of trumpet and they will gather together his elect from the four winds from one end to heaven to the other sa to pakining mga elect mga kaigsonan are people candidates of heaven and brother, I would like to tell you, you are candidate of heaven. And Satan does not want you to be there. Dili gusto si Satanas nga makaadto kag langit. Dili gusto ni Satanas nga maluwas ka. Dili gusto ni Satanas nga makapuyo ka sa langit nung kinabuhi nga walay katapusan samtang siya malaglag sa kalayos imperno. That's why in the final day, kining atong panahon karon, the devil is trying to deceive you using the Babylonian poison. Gamit ang Babylonian poison. Sometimes the people the style in the Babylonian church they will teach you to trust your conscience to follow your heart if this is oh, they, they will teach you to follow what is your conscience is talking about Matud panila kun akayas imong konsensya because the Lord is talking to your conscience that's that's what's their doctrine so ang imong konsensya mga kaigsoonan gipuli nila sa standard sa Bible. Yeah, I, I, I need to listen to my conscience because I believe the Lord is talking to me in my conscience with uh, talking to me through my conscience, but let it be that my conscience will never violate the words of God written in the Bible. Sa to pa kun musunod ko sa kung konsensya, I have to check the Bible first. I have to study the Bible to see it, what is wrong and what is right. Because my conscience cannot be trusted all to be alone above the Bible. 
So mga pinangga ko mga kaigsunan, the, the, the safest guard, ang pinakamaayong guard, guard, aron dili ta maila ni Satanas is the Bible. The safest guard is the Holy Word of God, the Bible. So niining tungura mga pinangga na ko mga namino, atong masabtan, nga we can only be protected by the Word of God. Pinagi sa pulong sa ginoo. That's why I'm always inviting you to go back to the Bible. Go back to the Bible. Let's go back to the Bible. Kanang simbahan nga mo ingon nga dili kayang pamatudan silang simbahan nga according to the Bible and the Bible alone. They need to refer back to to refer to some other references, the world history or something like. No, that's not the true church. Pangita mo iglesia nga makabarug sumala sa Biblia o Biblia lamang. Kaya kanang iglesia mo ni matuod nga iglesia. And I can assure you that the Seventh-day Adventist Church can stand nga maoy matuod nga iglesia sumala sa Biblia lamang according to what the Bible says at tangin niyo sa General Santo City karong December, uh, karong Junio 25 din ha sa Labangal Gymnasium ambot og asal na pita di ko suwitong ginsan basta mo na gusto nila dito na to ipabarog mga kaigsunan nga ang matuod nga iglesia mao ang Seventh-day Adventist Church Bible and Bible alone Ha? Sumala sa Biblia lamang. Now, one examples, one of the receptions of the Babylonian church is what we call the immortality of the soul. Kining immortalidad sa kalag mga kaigsunan. Matod pa sa Hinesis, kapitulo 3, versikulo 4, Then the serpent, the serpent said to the woman, You will not surely die. The Lord said instead before this, The Lord said, You shall surely die. Mamatay yung kang tinood But the devil said Oh, you will not surely die Sigurado kong dili ka mamatay Do not believe in other words The devil said Do not believe in the words of God When God said that once you eat this this fruit of the tree You will surely die No, once you eat this You will become like God Knowing good and evil You will become wise like God Knowing good and evil So kinsa may di matintal ni anak Limang kanya anak Gitintal ni Satanas ang tao to don't believe the word of God. Listen to my words. That's what the the, the Satan would like to tell to Eve, to Eve. Don't listen to the word of God. Listen to my words. Kabalo mo mga kaisunan, pinakaunang sala gyud sa tao mga kaisunan was not at the eating of the tree, the fruit of the tree. It was at this belief of the word of God. Magsdagsugod ang pinakaudang sala sa tao mga kaigsunan dili katong pagkaon iba sa bunga sa kahoy nga gidili. Ang pinakaunag yung sala sa tao mga kaigsunan sa dihang si iba wala na ni tuo sa pulong sa Dios. Mo na ang pinakadakong problema. And that is the fight of the spiritualism in our time today. Ang Babylonian church the Babylonian church is the habitation, the dwelling place of the foul spirits. So naa sa Babylonian church ang espiritu mga kaigsunan sa spiritism I would like to say. Kana bitong talking to the idols. Talking to the idols ha. Let imagine idols are lifeless. Kana mang imahin mga larawan wala na sila kinabuhi. But these people are talking to them. Ang ilang mga pari, ilang mga pangulo sa simbahan, nagtudlo that they must talk to the lifeless significant in their church. And that is spiritualism. Sultihan ta mo. Makikistorya ka ka ng kakamu bitaw. So layin ninyo. Nangamatay na inyong bana, nangamatay inyong asawa. Yan ay picture na atubangan. Yung istorya ang picture. Madugay, mulihok ng picture ba? Nga naman. That is spiritualism. Labaw na yun ang makikistorya kag Birhin Maria Pastilan. Ay, so, I'm sorry, Astaroth di ay. Kaya Astaroth man na sa una. Diana. Daka na nga rin, Iris. O, subayan ninyong kasaysayan. Mauna, hilig bang yun mo mga katoliko mo subay o kasaysayan. Pagutan ang kasaysayan. O, kinsa na si Birhin Maria kaniyad to. O, si Astaroth, si, si Iris, si Diana. O, makikistorya ka ng walay kinabuhi nga, nga imahin. And that is spiritualism. You look, what happened? Mulihok, mistorya. No wonder, bingo sila nga nagbilagro si Ben Maria. Because that is spiritism. The most of our Christian time today, Christian people today, are accepting the doctrines of spiritualism. 
sa mga pananglitan ha makatuliko makagsadili basta mo dawat ka ha mo dawat ka sa kanang panghimalad pang baraha few fortune telling kanang mga fongsoy ha kanang mga kanang good luck good luck mga good luck charms mabito na di ko ganahan ingon ninyo good luck ang kung gusto god bless you no god bless you kay kanang good luck gikan sa mga mga lucky charms gikan sa spiritism mga higala pero gina-adapt na to no na-adapt na to na so we should be aware of that so do not say good luck to me instead good uh, uh, you have to tell me good god bless you okay god bless you no, not good not say good, good luck okay now one of the most common sa doktrina sa Babylonian church kining gitawag og immortality of the soul and we cannot die as it was had been told by the devil to if then the people believed ning tuong mga tao mga kigsunan pero sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 unsay gisulti ah kamo na ay mga balaang kasulatan Ecclesiastes chapter 9 verse 5 kamong mga buhi matud pa mga kaigsoonan hm kamong mga buhi nasayod nga kamo mga matay apan ang mga minatay wala na silay nahimbaluan bisag unsang mga butanga sa silong sa adlaw kay nga naman, ang tanan gikalinta na wala na wala na gyud wala na totally stop ang existence in memory in love hatred feeling tanan senses tanan maundang mga kaigsoonan when the man dies sa matod pa pod sa kining uh, salmo kapitulo uh, 115:17 dito sa luganan wala na di cannot you can never serve you cannot praise the lord wala na mga kaigsoonan di na nato mahimo ang tanan dito kay nga naman samtang buhi pata let's do everything we can do to the lord Ecclesiastes 9.10 Samtang buhi pa Let's do our best Kaya nga naman Dito sa lumganan Wala na tayo mahimo Wala na giyot mga kaigsunan So Sa ato pa Atong masabtan Dinhi Nga kanang uh, Pagtulunan Nga Maistorya pa ang patay That is not Sanctioned by the Bible And that is Espiritism Espiritismo na Espiritualismo na Mga higalag kaigsunan Ikaduha Kening false day of rest. This is also one of the wines of the Babylon. Ngagina pa inom sa mga tao. Can you remember sa Exodus chapter eight? Na picture sa pananaw ni Exodus o kung sino hitabo sa mga katauhan sa Israel. Ang katauhan sa Israel nagsimba na og Dios Dios. Nagsimba sila adlaw mga kaigsoonan. Ang record ng kanin ilang gitalikdan ang adlaw ang templo. Remember, ang templo nagatubang sa adlaw. Kaya para ang mga worshiper musulod sa templo, kinahanglan mo talikod sa adlaw mga kaigsunan. But you know what happened? Dunay mga pangulo sa iglesia during the time in Israel nga mao'y nagleader sa mga tao nga talikdan nila ang templo kay dito sila magatubang sa east. That was the beginning of sun worship. Exodus chapter eight verse sixteen, and so he brought me into the inner court of the Lord's house, and there at the door of the temple of the Lord, between the porch and the altar, were about twenty-five men with their backs toward the temple of the Lord, and their faces toward the east, and they were worshiping the sun toward the east. Nakita niya dito sa inner court mga higala. Nga mga katawan sa Israel na ibang ka mga tao dito nga nagtalikod sa altar. Ilang gitalikod ang altar mga kaigsunan. The altar represents the death of Christ on the cross of Calvary. Dito ang kapasailuan sa mga sala. Dito ang halad nga mao si Kristo mga higala. Gitalikod na sa mga tao na kitan sa pananaon ni Manalag na Ezekiel nga ang mga katawan nagtalikod na sa altar o ilang gitubang ang adlaw. Dito ilang gisimbang adlaw mga kaigsunan. Yatong tungura, the Lord would like to tell to Ezekiel that the people of Israel had been corrupted. They are now worshiping the sun as the Babylonians. 
ang mga katawahan sa Israel during the time gusto ipibalo sa Diyos nga you look these people are already worshiping the sun just like the Babylonian nations did ang mga Christians mga kaigsoonan never openly worship the sun wala kay Christians makita nga na worship ang sun yeah mga pagano like the like the um, the sin twist the booty is something like they may worship the sun but the Christians wala kayo makitang nag-worship ang sun but I would like to tell you when Constantine was uh, converted into Christianism going back 312 AD since Constantine was a sun worshiper iyang influence ang mga tao sa pagsimba sa adlaw unang una Marso 7 321 gideclare ni Constantine nga bantugan nga dunay Sunday day of rest ang tanang tao sa siyudad mamahulay sa adlawng Domingo o grito sa mga probinsya pwede na sila magpadayon og trabaho ang opisina ang mga workshop manirado mga tindahan manirado that was the first ever Sunday law was proclaimed Mati pinakaunang sandilo nagi proclaim. Although, there was no force yet. Walay puwersa mga kaigsoonan nga simbahon ang Domingo. Ang gihimo lang ni Constantine, iya lang gipadako nga doon ay day of rest nga mao ang Sunday. Kabalo ba si Constantine nga ang mga Christian Sabado ang adlawng igpapaulay? Gi-insert yun niya, gi-declare yun niya nga ang Domingo adlawng igpapaulay. But it did not require for worship. That was a civil declaration that was a civil decree walay labot ang simbahan so wala man siya mamugos usbon ko nga magsimba sa adlawng domingo ang iya lang giingon ang iya lang gisulti mo pahulay lang sa adlawng domingo sa to pa iyang giemphasize first introduction nga tagaan yag balaod ang domingo nga mahimong adlawng igpapaulay sa 336 AD 321 ha 336 So, pila katuig? 25. No, 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 no. 15 katuig ang milabay. From 321 to 336 AD, sa Council of Laodicea, ah, matud pa mga kiksunod sa Converts of Catechism on Catholic Doctrine. Page 50. Matud pa. Which is the Sabbath day? Answer. Saturday is the Sabbath day. Why do we keep Sunday instead of Saturday? Answer. We keep Sunday instead of Saturday because the Council of Laodicea in the year 336 AD transferred the solemnity of Saturday to Sunday. Sa to pa kanang simbahan di ay mga kaigsoonan, kanang Christian church nga later na himo rapong Katoliko maodena na nagsimba na silag Sabado pero sugod ni atong 336 ano dumini nagbantay na sila dito nagstart ang balaod nga magbantay na og Domingo sa to pa ang balaod sa guberno gipaluyuhan sa balaod sa iglesia mga kaigsoonan there came a status of joining the church and state and don't forget nga magkahiusa gani ang simbahan o ang guberno doon ay persecution nga may tabo. You look what happened during the Babylon. Church and state nag-iusa. Kung sa'yo nitabo kang Sadrach, Misak, Abednego. Na persecuted, gilabay dito sa hudno sa kalayo. You look what happened to Daniel sa panahon sa Middle Persia. Nag-iusa ang church and state. Kung sa'yo nitabo, si Daniel gilabay sa lungag sa Leon. During the time of the medieval ages, O sa naitabo, nag-usa ang gobernog ang simbahan sa Domingo nga balaod mga higala. Doon ay persecution na naitabo. Official declaration sa uh, persecution was in the, year, in the year 538 AD. So, midagan o 100 years. Grabing linutusay mga kaigsunan. Kaya wak mag yun maputol. So, nasa ito pa na hinug og maayo, nagkagrabi pag-ayo, napundar pag-ayo, nagkaligon pag-ayo ang intimacy between the church and the state. Dito na hiagom ang grabing persecution na mikabatong 1260 ka mga katuigan. 
So, ato makitan mga kaigsunan. Grabing pagpainom, gipugos pag yun pagpainom ang mga tao. Wala man tood usbon ko nagsimba ang mga Christian sa sun, pero ang vulnerable day, ang day of veneration, ang sun's day o worship ni Constantine, ng mga unang adlaw sa simana, ng iyang paboritong adlaw sa pagsimba sa adlaw, iyang gihungit sa gobyerno, gidawat, gitulon sa iglesia, hangtod na himong official nga pagsimba sa timog kalibutan ang adlaw ng Domingo. And that Sunday is a mark of sun's worship. Sun's worshiping mga kaigsunan. Now, it's really, really fascinating Uh, and exciting to think about that there, there will be possible another Sandalo to happen in our generation today. Abi ninyo, ato masabtan mga kaigsunan nga ang book of Revelation gikan pa sa book of generation, uh, Genesis hangto sa book of Revelation ang dakong isyo kinsay simbahon You don't want to worship the beast, of course. You don't want to worship the devil, of course. But unknowingly, millions of people are worshiping the devil by accepting the immortality of the soul and the Sunday worship. I'm sorry to tell you that. Habi ninyo, ang Diyos na nawagan kanimo, pangitaon na to ang tinudanay nga adlaong igpapahulay. Ang Diyos doon na siya ay Sabbath, the seventh day. Ang yawa doon na po siya Sabbath, the first day of the week. Sa Ezekiel chapter 20 verse 20, Hello my Sabbaths, and there will be a sign between me and you that you may know that I am the Lord your God. O balaanan ninyo ang akong adlaong igpapahulay, o mahimok kining timaan taliwala kaninyo, o kanako. O kamo makaila ka na ako, nga mao ako, ako mao ang ginoo, nga inyong Diyos. Ang gihimo sa yawa, mga igala, gigayra ni ang Babylon, nga iyang linglahon ang mga tao, pinagi sa pagpainom sa human wine, that represents the human doctrine. Gimakpag yun nila, mga kaigsunan ng mga tao. Ilapag yung gipersecute ang katong minority people nga nag-worship, nagpabiling nag-worship sa adlaong igpapahulay, nga maong adlaong igpasabado. Uh, Sa Revelation 12 verse 17 And the dragon was wroth with the woman And went to make war with the remnant of her seed That keeps the commandments of God And had the, te the testimony of Jesus Christ Ang dragon na soko batok sa babay O miad to aro magkigubat sa tanang salin sa kaliwat Sa babay Nga nagabantay sa kasuguan sa Diyos O naghupot sa pagpamatuod kang Jesus However Kining remnant of her seed mga higala so a little group nga nagpabiling nagworship nagsimba sa matuod ga Dios pinagi sa pag handom kaniya matag adlawng igpapahulay because the sabbath is a sign between you and your god these remnant people are called faithful remnant they are called by the world by the creator from the world to worship the true creator O oh, kini pong mga tawhan ng remnant people may nag-announce that the fall of Babylon is happening today because they worship the Lord or they worship the Son as if they worship the Lord on Sunday. Amin ninyo mga kaigsunan, ato mapamalandong that the antidote, ha, the only antidote para malikayan kining gitawag o Um, intoxication of the wine sa Babylonian wine meaning intoxication of the deception of the devil is go back to the Bible the angel of heaven is calling for obedience atong basahan sa Revelation 18 verse 4 and I heard another voice from heaven saying come out of her ye my people lest you share in her sins and lest you receive in her plagues Na dungog ang tingog nga panggula kamo kanila gikan magkanila mga katawhan ko meaning these people are God's people 
who are in the Babylonian church. Kung ikaw na minaw, karun nga nasakop ini nga iglesia, come out of her, ye my people. And that's the invitation, the call of God for you. Mone panawagan sa Dios para kanimo, lest you share in your sins. Sins meaning transgression of the law. 1 John 3, 4. Huh? Sin is the transgression of the law. Sa to pa, you are in sins with the Babylonian church. Naka sa mga sala karun, kauban sa Babylonian church. Get out of her. Come out of her, ye my people. Para di ka maka-appeal sa mga sala sa to pa, come out from her uh, ye my people para muundang nakaglapas sa balaod sa Dios. In other words, God is calling you for obedience. The remnant people of God are those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. God is calling you. Nanawagan ang Dios kanimo para iipon kaniya sa iyang mga katawhan nga nagatuman sa napulo kasugo. The akining mga tawhana nga gitawag og God's people, they are innocently unaware worshiping God in a wrong way in a wrong day they are honestly heartily worshiping the Lord on Sunday that's why the Lord called them my people my people kinahangla ni mga tawhana nga tudluan ni sila mga kaigsunan sa kamaturan then we will invite them and we are calling you to come out of her God's people you should know that sins are transgressing the law of God let's keep the commandments of God atong bantayan ang sugo sa we need to become faithful in the end until the end let's remain obedient to the Lord by the grace of Christ we can keep his commandments Kaya na tong bantayan ang iyang mga sugo, mga kaigsunan. Why? Because we are under His grace. The Lord will bless you and the Lord will keep you. Abin ninyo mga kaigsunan si Sister Ellen White sa Selected Messages, Book 2, Chapter 7, page 68, matod pa ni Sister White. The wine of Babylon is the exalting of the false of spurious Sabbath above the Sabbath which the Lord Jehovah hath blessed and sanctified for the use of men. Also it is the immortality of the soul. This king rehearses and the rejection of the truth convert the church into Babylon. Kings, merchants, rulers, and religious teachers are all in corrupt harmony. Kining bino sa Babylonia mga higala, mauni ang gitawag nga nagdoktrina, nagpadako sa doktrina sa bakak o kining dili tinuod nga adlaw ang igpapaulay batok sa matuod nga adlaw ang igpapaulay nga ikapitok ka adlaw sa simana nga mao ang adlaw sa Dios nga maoy gipanalanginan sa Dios para gamiton sa tao o kining ikaduha kining gitawag og immortality of the soul o sa ponisya sa bino nga gipatumar sa Babylonian church ngadto sa makatawan kining mga kaliwat nga gitawag og herses naga sa kamatuoran maoni ang nagconvert sa church into Babylon kinsa ni sila sila mo mga hari mga rulers mga pari mga religious leaders nga pariho ng mga kurap meaning nangawala sa kamatuoran brethren the advice is the message is, let's go back to the Bible. Mubalik ta sa Biblia, mga kaigsunan. And the Lord will bless you. Higalag, mga kaigsunan, wala kita yung oras, akong ipibalo ka ninyo pag-usap, kauban ko ninyo karon. tinhi sa barangay gym, sa Habitat, Punta Linaw, Banay-Banay, Dawa Oriental, alang sa Osaka, Hiniusang Fellowship, sa tanang mga kapamilya sa LCM, alang sa pagduyog sa panimalay ni Brother Jerry Balani, nga kansang gibiyaan na bayaan tungod sa kamatayon ni Brother Jeremy o atong i-comfort o dito ta maghiusa, magsimba magdaig ta sa ginoo at the same time pasalamat sa ginoo ng atong pinalanggang igsuon na matay diha sa mga bukto ni Jesus Christ will also help and support the family sa mga kabataan no, kang Sister Leia ah, ang the wife then sa mga kabataan kang Glermy kang ah, Misael o 
kang kinsa ni usa Silas no sa uh, Glarmi Silas and Misael so we will comfort them with the help of the Holy Spirit o sa pulong sa Ginoo so dito tang tanan magsiba isip ka pamilya walang iwanan Okay, may galaw sa mga mag oras sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya. O kang Jesus Christ, may atong great provider, ako sabi inyong kapamilya ni Mungulipon sa Pagwali, sa maing balita, Pastor Israel, Villiaver the First, mag-ingon kanimo, malipayong adlaong igpapaulay.